，你不是说他演你演的挺像的吗？你不是说要把婚姻送给他吗？我们离婚吧。他在孩子的面，你你就原谅他一次吧。原谅他。那谁来补偿我的婚姻、我的事业、我失去的一切？孩子是无辜的。根本就没有什么孩子。不这样，他会去找你，你会乖乖回家。妈，你们是联合起来逼我入坑啊！先是毁了我的名声，现在又逼我离婚，是不是？孟应朝，你够了！微琪不说什么，你就当他好欺负吗？你们仗着人多，合起伙来欺负我们娘俩！你这个女人心太狠了，骗我们怀孕，现在合起伙来骗我们。她三十岁了，饭要喂到嘴边，内裤要替她洗。她今天这样就是你纵容的。微琪，儿子，别过来！出去，出去！儿子，儿子，儿子，别拉我呀！儿子，儿子，孟应长，你想干什么？我想干什么？是你想干什么？这些都是你想要的吧？把我逼疯！你想要把我逼疯是不是？孟应朝，你去新世界会所的事我都知道，你找个替身在我身边，好意思说这一切是我造成的？就算这一切都是我的错，但你就不能跟我好好说？一定要把事情闹成这样，闹得鸡飞狗跳，你才开心是吗？喂，精神病医院吗？这里有位精神病人正在闹事，马上就要出人命了，在杨美家诊所。在外面这条走廊上，我失去了我第一个孩子。我为了我们两个的感情，我没有出国。你呢？在我小产的第三天，就和石头去酒吧牵了陌生女人的手。哎，您稍等一下，师妹。怎么样，孩子没事吧？你也知道我允许，来了也是天吧。妈在家熬了鸡汤，最近你好好休养一下吧。有张有会要开的啊。我记得了是吗？我真的后悔，我后悔没揭穿你。离婚吧，这一切都公之于众。这七年的感情，我就当喂了狗了。不，我是不会跟你离婚的。你也别想好过。严重的偏执型人格障碍，曲解事实，逐渐形成妄想，怀疑配偶对其不忠，攻击和监视配偶，甚至还出现了暴力和攻击行为，赶紧带走。儿子，儿子，张鹏应朝，真可恶！忍了七年了，难为你了，这也不是长久之计。魏琪，要不咱起诉离婚吧？还不到时候。为什么？你没事吧？哎，你怎么又来了？他不是孟应朝。你不是孟应朝。我想跟我老婆当面说说话。第一
，他不是你老婆；第二，我们不放心你单独跟他在一起。那我们是在这说，还是回家说？我跟你回家。威奇，没事儿，走吧。这干嘛呀？我是怕夜长梦多，所以把家里的一切都收拾打包好了。走吧，我带你去海边。哎、不能走。怎么了？我们不是说好的吗？等我和孟云朝了结了一切以后，我们就远走高飞啊。可是，我们之间没有了结啊。他不觉得他自己做错了，他到现在都觉得我在整他。那结果不都一样吗？不一样。他以为自己是受害者，以为我和这段婚姻是加害者。他不明白这一点，我就不能走。你还爱着他？我不爱他，我恨他。我是觉得他比我失去的少太多了。那我帮你了解他，结束这些。这是我和他之间，夫妻两个人的事情。和你没关系。现在还不是探时间，您在外面等一等啊。我儿子在里头呢。放开我！你们放开我！你们放开我！再打一针，这是谋杀！我要去告你们！我要去告你们，让你们都坐牢！放开我！放开我儿子！起开呀、啊、你！啊！大夫，大夫，我求求你了，重新给我儿子做个鉴定好不好啊？他肯定没有病，我拿我的命给你担保。他有杀人倾向，监护人要求全封闭治疗的。我儿子的监护人不是我吗？你儿子都结婚了，监护人是他老婆，还有那张鉴定书。那张鉴定书肯定是假的，有一个人跟我儿子长得一模一样，是他干的。大夫，大夫，大夫，大夫，你要请问孟一朝住哪房？我是他妻子。有预约吗？我是合法监护人，申请庇护。哦，请你稍等。你还有脸过来？你想干什么？你还想让你儿子出去吗？他看见你就发疯，你走吧，我是来陪护的。你来陪护，就你害他成这样的，啊、你被当成精神病，感觉怎么样？好受吗？你现在满意了？我有什么好满意的呀？好好的一个家变成现在这样，我曾经最爱的人躺在精神病床上，我工作也没了，生活一塌糊涂，我有什么好高兴的？那是因为我吗？因为我。因为我明白的太晚了。如果不是你做事做那么极端，事情也不会变成今天这个样子。你到底给孟琪下了什么药？他跑去我们公司大闹，给我开假的精神证明，现在害得我社会性死亡。太伤他了吧
。我告诉你，他只是我的替身，他早晚都会从这个世界消失。孟应朝，孟七不就是你自己吗？你们两个都一样，你们两个都不是什么好东西啊。当初你把他安排在我身边的时候，你就应该考虑到，会是今天这样的后果。来人呐！来人呐！放我出去！不好意思，我老公有反病。老板，是你，喝一杯。我是来申请售后服务的。老板，是你，喝一杯。我是来申请售后服务的。售后服务？什么售后服务？我要梦琪回到属于他自己的世界里。不好意思。除非签约人主动终止，否则我们没有这项权利。签约人现在下落不明，我的生活被搞得一团糟，你们没有理由拒绝。罗小姐，我再说一次，我没有权利终止这项协议。在座的各位，要么是准备交换人生，要么是已经交换了人生的。你们真的以为这样就可以逃避一切责任了吗？这家新世界酒吧藏污纳垢，隐藏了人性中最自私、最懦弱的一面，把人生交给陌生人，你们真的是可怜、可恨又可悲。你们扪心自问，对得起爱你们的人吗？干什么？我已经快要被你逼疯了，你还要干什么？只要你存活一天，危机就不能跟我从头开始。他们会利用你们的身体做尽坏事，会让你们永远有家不能回。放开我，我自己会走。你记住，你永远只是我的替身。知不知道？那就刘一奇亲口告诉我，他是爱我一个人。我都在想，你就不害怕哪天醒来，你身边的人也是一个陌生人吗？
想跟他单独待一会儿。梦琪，你打算装到什么时候？医生都被我骗过去了，你居然看出来了。莫应朝呢？他死了。不可能。这不是你想要的结果吗？他彻底消失了以后，我们就一起远走高飞。梦琪，我不是说过了吗？我要让这个懦弱的丈夫当着所有人的面认错。难道我如此爱你，还不如他认错吗？爱我？你爱的始终是另外一个世界，拒绝了你的罗威奇。你和孟英朝一样，一个追寻白月光，一个遍寻红玫瑰，都是因为自己的执念和欲望，一次又一次的伤害了我。你在说什么？我伤人，放火，不都是为了你吗？为了我。你别再这么冠冕堂皇了，这事儿需要收尾，不解决怎么走？现在莫应朝死了，你让我怎么办？原来你是因为这个。好，那么我告诉你一件事。妈。这是什么？还能是什么？是应朝的骨灰？不可能！怎么会呢？原来是这样的，我相信你。你说的是真的，当然是真的。可我还是想要给这段感情画上句号，让大家都知道我和他结束了，我才能和你走。我们现在走到这一步不容易，一步都不能走错了。要是你非要个交代，就必须让他死。妈，妈，好了好了，别难受了，咱俩现在都得打起精神来，振作起来。我们得给他办一个葬礼，让他风风光光的走，对吧？好，妈听你的，妈听你的。我丈夫孟应朝在一场大火中去世，我们将在这周六为他举办葬礼，做最后的告。